ഇന്നേ ദിവസം തിരുസഭ അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രധാന വിശുദ്ധ കന്യകയായ വിശുദ്ധ സീത ജീവിതകാലം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് വരെ ഇറ്റലിയിൽ ലൂക്കായ്ക്കു സമീപം മോന്ത് സെഗ്രാദി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ സീത ജനിച്ചു ഭക്തയും ദരിദ്രയുമായ അമ്മ മകളെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു തിരിച്ചറിവ് വന്ന നാൾ മുതൽ സീതയെ നേർവഴിയിൽ കൂടെ നയിക്കാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് ദൈവത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ദൈവത്തിനു മനസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല കുട്ടി അധികം സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല ജോലി ചെയ്യാൻ വളരെ ഉത്സാഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വിശുദ്ധ ഫ്രിജിദിയന്റെ ദേവാലയത്തിനരികെ താമസിച്ചിരുന്ന ഫത്തിനെല്ലി എന്നൊരാളുടെ വീട്ടിൽ അവൾ ജോലിക്കു നിന്നു വീട്ടുവേലയ്ക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വന്നതിൽ അവൾ സന്തുഷ്ടിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുള്ളൂ ദൈവം തന്ന യജമാനനും യജമാനത്തെയും തൊഴിലും എന്നു കരുതി സിന്നോർ ഫത്തിനെല്ലിയെയും ഭാര്യയും അനുസരിച്ചു പോന്നു കുടുംബാംഗങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുൻപ് എഴുന്നേറ്റ് അവൾ ദീർഘമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദിവസം തോറും വിശുദ്ധ കുർബാന കാണുകയും ചെയ്തു പോന്നു പകൽ സമയത്ത് സകല ജോലികളും ഉത്സാഹത്തോടുകൂടെ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ധ്യാന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ദൈവസാന്നിധ്യ സ്മരണയ്ക്കും സമയം വീണ്ടെടുത്തോളം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ ദൃശ്യ പ്രകൃതി വളരെ അനുഗ്രഹദായകമാകുമെന്ന് നാം കരുതുമെങ്കിലും മറിച്ചാണ് സംഭവിച്ചത് അവളുടെ അടക്കം കണ്ടിട്ട് മറ്റു ഭൃത്യർ വ്യാഖ്യാനിച്ചു അവൾ ശുദ്ധ പാവമാണെന്ന് ഉത്സാഹശീലം രഹസ്യമായ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് യജമാനത്തി അവൾക്ക് ത്രാണിയില്ലെന്ന് വിധിയെഴുതി യജമാനന് അവളെ കാണുന്നത് കോപകാരണമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അവൾ അത്യന്തം ശാസിക്കപ്പെടുകയും പ്രഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും അവൾ പിറുപിറുക്കയോ ആവലാതിപ്പെടുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല മുഖത്തിന്റെ പ്രസന്നത അഭേദ്യമായി തന്നെ നിന്നു വാക്കിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ശാന്തതയും സ്നേഹവും മുറ്റി തന്നെ നിന്നു സ്ഥിരമായ സുഹൃതം അസൂയയെ ജയിച്ചു യജമാനനും യജമാനത്തെയും തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നിധി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മറ്റു ഭൃത്യർ അവളുടെ സുഹൃദം ഗ്രഹിച്ചു പ്രശംസിക്കാൻ തുടങ്ങി സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയപ്പോഴും എളിമയ്ക്കും ശാന്തതയ്ക്കും വിനയത്തിനും അന്തരമൊന്നും വന്നില്ല യജമാനൻ അവളെ സർവാധികാരിയായി നിയമിച്ചു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധ ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിച്ചതേയുള്ളൂ ഒരു പുരുഷ ഭൃത്യൻ അശ്ലീലമായി സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് അയാളെ പിരിച്ചുവിട്ടു വർഷവട്ടം മുഴുവനും അവൾക്ക് ഉപവാസമായിരുന്നു ഭക്ഷണം റൊട്ടിയും വെള്ളവും ഒഴിവുള്ളപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞ ഒരു മുറിയിൽ പോയി അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു വെറും നിലത്തോ ഒരു പലകയിലോ ആണ് അവൾ കിടന്നിരുന്നത് അവളുടെ ശമ്പളം ദരിദ്രർക്ക് സഹായമായി നൽകുകയല്ലാതെ സ്വന്തമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല സഹഭൃത്യരെ തന്റെ തലവന്മാരെ പോലെയാണ് അവൾ പരിഗണിച്ചിരുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലും ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണത്തിലും സമാധിയിൽ ലീനയാകുക പതിവായിരുന്നു അറുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ അന്ത്യകൂതാശകളെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരുന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി അവൾ കർത്താവിൽ ഭാഗ്യനിദ്ര പ്രാപിച്ചു അത്ഭുതങ്ങൾ അവളുടെ വിശുദ്ധിക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകി വിചിന്തനം ഗൃഹഭൃത്യരിൽ ചിലർ ഭയങ്കര പാപിനികളായി മാറുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ സീതയെ പോലെ എത്ര പേരുണ്ടാകും തൊഴിലാളികൾ വിശുദ്ധ സീതയെ അനുകരിക്കുന്നത് എത്ര ഉത്തമം